Lining up, waiting for water, catching it and then carrying it home. These are the daily tasks for pupils at primary school number one in Yasir commune, deep in Kontum province's Sate district. Today, it's Alan and his three classmates turn to carry water. For this school of more than 400 students and teachers in the central highlands, there is just one well, which is usually exhausted during the dry season. If they are lucky enough, they can pump water from the well. As for drinking water, they must bring it from home themselves. During the severe drought of 2016, many children had to join their parents in the search for water for the family. This was a common plight not only for children in Yasir, but also hundreds of thousands of others in 18 provinces in the Central Highlands, South Central Coast and Mekong Delta. Finding water was often a case of luck and many families had no choice but to use muddy water from wells or salt water from rivers. However, living conditions for pupils in Yasir have dramatically improved during the past several months thanks to UNICEF's Emergency Support in Responding to Drought and Salt Water Intrusion in South Central Coast, Central Highlands and Mekong Delta Region project. In cooperation with the Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Health and Vietnam Red Cross, with financial support from the Government of Japan and the United Nations Central Emergency Response Fund. Not only in Yasir, but 20 schools in Kontum and 60 in Zha Lai and Ning Thuan provinces have been provided with water and sanitation facilities, along with hand-washing soap for children. Some 120 schools in six provinces have also received water purification and storage facilities to allow pupils to drink clean water directly from the tap. A lack of clean water is not the only problem for people in poor areas. Habits formed over many generations and difficult economic conditions have left 20 million people in Vietnam without clean latrines. There are even 5 million practicing open defecation. As a result, diseases lurk in villages and break out during natural disasters. Children are often the most vulnerable. In response, aside from water purification equipment, the project also helped to build community latrines and organized community-led total sanitation outreach sessions in collaboration with Vietnam Red Cross. Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNICEF thúc đẩy cái phương pháp tiếp cận về trường học an toàn lấy trẻ em làm trung tâm đào tạo nâng cao năng lực về vệ sinh tổng thể cho cộng đồng làm chủ lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai nhằm cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh và Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng mong muốn sẽ được tiếp tục tăng cường hợp tác lâu dài với UNICEF và các đối tác có liên quan để nhân rộng cái mô hình này by using clean water, practicing effective sanitation and receiving nutritional support, children's health is improving. Just look at Pi Nang Ti Thuy, a three-year-old Raglai ethnic minority girl from Bakai district, Ning Thuan province, who weighed just 6.7 kilos at the peak of the drought. After three months treatment, with ready-to-use therapeutic food, Thuy had gained 2.5 kilos by September 2016, safe from severe acute malnutrition. Some 7,640 children, like Thuy, were detected and given food packages as treatment by the Emergency Support Project. More than 60,000 children, aged 6 to 23 months, were provided with micronutrient powder 
for home nutrition fortification to prevent micronutrient deficiencies. Nearly 84,000 pregnant and lactating women were also examined, given micronutrient powder and nutritional advice. Importantly, this is also practical knowledge, not only for natural disasters, but to improve their lives in the future. Rất may là có một cái chương trình can thiệp mà do UNICEF và chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ hàng ngàn trẻ em thì coi như là đã thoát khỏi cái tình trạng suy dưỡng nặng nhờ cái chương trình can thiệp kịp thời này. Trong thời gian tới thì chúng ta cũng đã có ban hành một cái quy chế để mà phòng chống lại các cái thảm họa. Bên cạnh đó thì chúng ta đã có tập huấn cho tất cả các tỉnh để nâng cao năng lực của các cán bộ địa phương và Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo để mà cho các cán bộ ở từ các cơ sở đến trung ương thì đều sẵn sàng để mà có một cái ứng phó và cái kế hoạch dài hạn thì cũng là cũng là phải nâng cao cái cái khả năng của địa phương cũng như là cái năng lực cùng của trung ương. Food, water and latrines may be the problems of today, but tomorrow the bigger worry is that natural disasters will return, threatening the livelihoods and health of millions of people. Understanding this risk, the project has trained more than 800 doctors, nurses and nutritionists, 99 water and sanitation teachers in 10 provinces, and supported the development of a national action plan on emergency responses for water and sanitation. Technical guidance on nutrition preparation and response in emergency situations was also delivered while more than 10,000 children have been involved in disaster risk assessment and hygiene promotion in schools. The project also developed two board games for 109 schools in six provinces, offering a new way of communicating through playing, adding knowledge on climate change and promoting hygienic behaviour, as well as encouraging the children to show greater creativity and initiative. I think the best place to start regarding disaster risk reduction is at school and particularly in the early years of school, like this kindergarten. And we work with the central government of Vietnam about a program uh, for disaster risk reduction and it starts at the early years of school and we've seen today good examples and how children are taught about the importance of uh, being ready uh, for uh, hazards and disasters. At the conference to celebrate the National Day of Natural Disaster Prevention and Control, held in May 2017, participants took stock of the achievements and lessons learnt from the UNICEF-supported Emergency Response Project. In the year 2016, we have a chung of the work in which we have a lot of help and help của bạn bè quốc tế trong đó có các tổ chức như là UNICEF thì chính tổ chức này cùng với các đối tác quốc tế cũng đã tập trung có một cái sự ủng hộ đối với Việt Nam chúng ta các bạn đã lựa chọn một số những cái mô hình để giúp đỡ vào đó thí dụ như coi uh, trẻ em phụ nữ là hạt nhân trong các hình thức để giúp đỡ trong cái 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 kế hoạch phòng chống thiên tai thì chúng tôi cho đánh giá rất cao chỗ này không chỉ có ý nghĩa về mặt thực tiễn như rất có ý nghĩa về mặt nhân văn cái đối tượng trẻ em là một cái đối tượng dễ bị tổn thương lớn nhất trong các cái hậu quả của thiên tai thì vừa qua thì cũng lựa chọn phối hợp với chúng ta làm một số cái mô hình truyền thông để làm sao nâng cao trách nhiệm cộng đồng chăm lo no đến đối tượng này đến việc thứ nhất thứ hai nữa là xử lý những việc rất cụ thể thí dụ nhưng đảm bảo cho trẻ em sau những cái thảm họa này không bị đói, không bị suy dinh dưỡng thì đấy cũng là những cái nội dung mà thông qua đó là cái mô hình tốt cho chúng ta. À nó rất là như cụ thể thực là mà thực tế thì cái à nó kỹ năng nước để tạo ra thuốc để tiêu diệt hoặc là 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 để まあ、訓練したりとかです、ね、皆さんにこうまさに慣れてもらうとプレペアな状態になってもらうということができていたと思いますのでそういう意味ではあすごく意味があったと思いますあのこの取り組みがあの、まあ、マードをはじめとする別の政府によって
、えー、もしくはまあ私どもの努力あのドナーの努力に援助によって全国にですねあの広がっていけばいいなというふうに思っています。At governmental level, Vietnam has prioritized international cooperation to mitigate the impacts of disasters on people's lives and especially those of children.